บนโซเชียลแชร์เตือนว่าหากใช้จุกหลอกสำหรับเด็กไม่ถูกวิธีหรือนานเกินไปอาจทำให้ฟันผิดรูปเช่นฟันยื่นฟันเหยินและรูปปากเปลี่ยนไปได้หืมชัวเหรอซึ่งนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเดินทางไปสอบถามกับทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมสำหรับเด็กศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับการใช้จุกหลอกสำหรับเด็กไม่ถูกวิธีหรือนานเกินไปอาจทําให้ฟันผิดรูปและรูปปากเปลี่ยนได้นี่จริงไหมครับเป็นไปได้จริงปกติการใช้จุกนมหลอกในช่วง 1-2 ปีอาจจะให้เพื่อเวลาเขาดูดเกิดความสบายใจมั่นคงรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่าการใช้จุกหลอกคือเขาร้องด้วยเหตุผลอะไรถ้าเขาหิวแต่ว่าเรากลับกลายเป็นให้เขาใช้จุกหลอกทันที่จะให้นมก็กลายเป็นการตัดขวางการเจริญเติบโตของเขาส่วนช่วงหลัง2ปีไปฟันเด็กเนี่ยเริ่มขึ้นพบทั้งปากแล้วก็คือชุดฟันน้ำนมถ้าเกิดว่ามีการใช้จุกนมหลอกนานทีกับความแรงการดูดเราต้องสังเกตดูว่าเขาเอาเข้าปากแล้วเขาอมเฉยๆหรือเขาดูดดูดถ้าเกิดว่าเขาดูดด้วยมันก็ออกแรงเยอะกว่ามันก็อาจจะมีผลทําให้มีผลต่อการสบฟันหรือการเคลื่อนของฟันได้มากกว่าสาหัสทําให้เกิดฟันเหยินฟันยื่นหรือว่าการเจริญของขานไกเพดานปากที่ผิดปกติไปได้แต่ว่าก็ร่วมกับระยะเวลาด้วยทันตแพทย์จึงแนะนําวิธีการใช้จุกหลอกที่ถูกต้องไว้แบบนี้ครับถ้าเกิดเป็นในช่วง2ขวบแรกเราอาจจะยังไม่ได้ห้ามเขามากถ้าเขาติดจุกก็ยังไม่เป็นไรก็ยังให้ดูดได้แต่ว่าช่วงเวลาที่แนะนําให้ค่อยๆเลิกควรจะทําได้ในช่วงอายุ 3-5 ปีซึ่งเป็นช่วงที่ก่อนชุดฟันแท้จะขึ้นคือฟันแท้ขึ้นช่วงประมาณ 6-7 ปีเพราะว่าถ้ายังเป็นชุดฟันน้ำนมลักษณะการสบฟันเนี้ยถ้าเราเลิกทันในชุดฟันแท้มันจะได้เป็นไม่เยอะเท่าถ้าเกิดในช่วงเด็กเริ่มโตก็อาจจะค่อยๆเลี่ยงไม่ให้เขาดูดจุกหรือค่อยๆลดความถี่ลงด้วยการให้เขาเบี่ยงเบนความสนใจไปที่อย่างอื่นให้ไปเล่านิทานแทนเล่นกับเขาแทนทําอย่างอื่นแทนในขณะที่เขาพยายามเรียกร้องหาจุกค่อยๆปณีปนอมอย่าให้เป็นการตําหนิหรือทําโทษจะทําให้เด็กรู้สึกยากยิ่งขึ้นแล้วกลายเป็นว่าทําให้เลิกยากถ้าเป็นเด็กเริ่มโตหน่อยสามารถคุยได้ก็ลองคุยกับเด็กด้วยเหตุผลก็ได้ว่าถ้าเกิดทําต่อไปเนี้ยมันอาจจะทําให้ฟันไม่สวยซึ่งชนิดความสะอาดและการห้อยติดตัวเด็กก็มีความสําคัญนะครับเลือกชนิดที่มันเป็นแบบนุ่มดีกว่าแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของเด็กความสะอาดบางทีเด็กบางคนทําล่วงแล้วก็เอาเข้าปากแล้วก็จุกบางชนิดมันจะมีสายคล้องบางทีต้องระวังนิดนึงผู้ปกครองเอาคล้องคอเด็กไว้แต่ว่าไม่ได้ดูว่ามันดังหรือเปล่านอกจากการใช้จุกหลอกผิดวิธีหรือนานเกินไปแล้วอะไรที่ยังทําให้ฟันของเด็กผิดรูปได้อีกครับจุกนมหรือการดื่มขวดนมแล้วก็การดูดนิ้วจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันที่ทําให้ลักษณะฟันและการเจริญเติบโตของขากรรไกรมีผลได้แต่อันเนี้ยที่จะเห็นผลว่ามันเกิดการกัดฟันผิดรูปร่างหรือว่าฟันเรียงตัวเปลี่ยนแปลงไปมีความเหยื่อออกมาจะสังเกตได้ในชุดฟันน้ำนมแล้วเด็กเริ่มโตแล้วถ้าเป็นเรื่องการดื่มนมจากขวดอยากแนะนําให้ผู้ปกครองฝึกค่อยๆเลิกได้ตั้งแต่ช่วงอายุ1ขวบถึงขวบครึ่งให้เด็กดื่มจากหลอดจากกล่องหรือจากแก้วแทนที่จะเป็นการดูดจากขวดเพราะว่าในช่วงปีแรกเด็กเขายังต้องการนมเป็นอาหารหลักแต่เมื่อ1ปีขึ้นไปแล้วอาหารมื้อหลักเนี่ยสามารถเป็นอาหารอ่อนได้แล้วนมเป็นอาหารเสริมส่วนเรื่องการดูดนิ้วทันตแพทย์มีคําแนะนําแบบนี้ครับถ้าเกิดใครติดตอนนอนก็จะมีวิธีว่าอาจจะให้เด็กสวมถุงมือมันก็จะทําให้เด็กไม่สามารถยื่นนิ้วออกมาดูดได้แต่สรุปแล้วเรื่องที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับจริงค่ะแชร์ต่อได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันผลกระทบต่ออวัยวะของเด็กนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ก่อนส่งต่อต้องตรวจ